हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज एसिड प्रॉपर्टीज इन ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टीज वैसे तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये प्योरली एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है मतलब एक फिनोमिनाज है जब भी हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करते हैं जैसे कि आज के टाइम पे हम बहुत सारे पार्टीज यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी जैसे पेटीएम है बहुत सारी एप्लीकेशन है हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब पेमेंट करनी है बिल पेमेंट करनी है या पैसे ट्रांसफर करने हैं भी मैप है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं और अदर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन भी हैं हमारे पास तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजेक्शन को मैनेज करती हैं हालांकि हमें दिखता नहीं है ये एसिड प्रॉपर्टीज लेकिन ये चारों प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली यूज करते हैं इनको हम फिनोमिनाज भी बोल सकते हैं चार मेजर प्रॉपर्टीज हैं एटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन में आपको डायरेक्ट दिखेंगे नहीं बट कहीं ना कहीं एज ए डेवलपर अगर कोई बैक एंड पे काम कर रहा है तो उसको पता है कि ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हो तो कैसे हम इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से UGC नेट या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करते हैं एटोमिसिटी एटोमिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है इसका अगर हम सिंपल से वे से अगर देखें तो एटोमिसिटी है आइदर ऑल और नन मतलब आइदर ऑल और नन मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन है लेट्स ए ट्रांजेक्शन T1 और ट्रांजेक्शन T1 के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन है लेट से रीड ए एज इक्वल टू ए माइनस फिफ्टी राइट ए रीड बी रीड सी बहुत सारे ऑपरेशन है मीन्स एक ट्रांजेक्शन है बहुत सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रही है अगर ट्रांजेक्शन कहीं पे भी फेल हो जाती है किसी भी पॉइंट पे फेल हो जाती है जस्ट बिफोर कमिट कमिट से पहले अगर वो कहीं पे भी फेल हो जाती है ट्रांजेक्शन तो हम उसको रोल बैक करेंगे क्या करेंगे रोल बैक मतलब ट्रांजेक्शन का कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा सारे के सारे ऑपरेशन रोल बैक होंगे दिस इज द एटोमिसिटी प्रॉपर्टी जिसको हम बोल रहे हैं आइदर ऑल और नन आइदर ऑल मतलब या तो सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे अंटिल कॉमिट कॉमिट होने के बाद अगर कोई कहता है कि कॉमिट होने के बाद अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई कॉमिट होने के बाद कोई ट्रांजेक्शन फेल ही नहीं हो सकती कॉमिट का मतलब है डेटाबेस में अपडेट कर दिया जब डेटाबेस में अपडेट कर दिया तो अब कोई फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता तो अगर कॉमिट होने से जस्ट पहले भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल हूं हंड्रेड ऑपरेशन है और अगर नाइनटी नाइन्थ ऑपरेशन पे भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो यहाँ पे कोई दया शो नहीं करने की यार मेरे नाइनटी नाइन तो हो चुका था या मेरी ट्रांजेक्शन नाइनटी नाइन परसेंट होगी थी नो no. पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन क्या होगी रोल बैक होगी और वो दोबारा से स्टार्ट हो गई कहां पे किसी और टाइम पे दोबारा स्टार्ट होगी लेकिन फर्स्ट ऑपरेशन से तो आप इसको सिंपल वे में यह भी कह सकते हो कि ट्रांजेक्शन अ फेल्ड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिज्यूम्ड अ फेल्ड ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज रीस्टार्ट और रियल लाइफ सिनेरियो में अगर इसका एग्जांपल दूं मैं आपको तो अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो क्या पहले आपने यूजर ने पासवर्ड फिल किया ऑनलाइन अगर मैं बात करूं तो यूजर ने पासवर्ड फिल किया बेनिफिशरी सिलेक्ट किया अमाउंट आपने फिल किया और लेट से ओ एंटर किया ओ एंटर करते ही अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई आपकी सेशन आउट हो गया या फिर नेट बंद हो गया तो क्या लगता है आपको ट्रांजेक्शन जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे क्या उसी पॉइंट पे स्टार्ट होगी नो no. वो हमेशा रीस्टार्ट होगी अगर हम एटीएम की भी बात करें तो आपने कार्ड स्वाइप किया लैंग्वेज सेलेक्ट की पिन एंटर किया आपने अमाउंट को भी सिलेक्ट किया लेकिन उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो क्या ट्रांजेक्शन वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी कभी भी नहीं ट्रांजेक्शन हमेशा रीस्टार्ट होगी बिकॉज हम उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देंगे रोल बैक का मतलब बिल्कुल जीरो पे ले जाना अंडू कर देना बिल्कुल लास्ट तक दिस इज द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी प्रॉपर्टी आइदर ऑल या तो सारी अंटिल कॉमिट अदरवाइज नन ऑफ द ऑपरेशन अगर ट्रांजेक्शन नाइनटी नाइन पे भी फेल होती है तो वो पूरी की पूरी रोल बैक होगी रीस्टार्ट होगी कभी भी रिज्यूम नहीं होगी ये नॉर्मल डाउनलोडिंग की तरह नहीं है कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हो 
कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो 90 परसेंट पे फेल हो गया तो आप 91 से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो या 90 से नो दिस इज नॉट अ केस ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत आपको मेटीरियल मिलेंगे ऑनलाइन मटीरियल मिलेगा ऑफलाइन मटीरियल मिलेगा कि कंसिस्टेंसी ये है वो है लेकिन जैसे हमने अटोमिसिटी के बारे में बात की ऐसे ही मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताता हूं बिफोर द ट्रांजेक्शन फेल बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट सॉरी बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड मीन्स ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद द सम ऑफ द मनी सम ऑफ मनी या सम ऑफ द टोटल मनी शुड बी सेम शुड बी सेम कैसे बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूं लेट्स से एक ट्रांजेक्शन है टी वन ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में लेट्स से थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं इनिशियली ए में दो हजार रुपए है और बी में तीन हजार रुपए ये डेटाबेस में जो हमारे पास परमानेंट डेटाबेस है वहां पे वैल्यू है ए की दो हजार बी की तीन हजार तो ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होगी ए से बी में ट्रांसफर करने हैं तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले ए को रीड करना पड़ेगा ए को रीड करने का मतलब है सबसे पहले तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि ए अकाउंट में हजार रुपए है भी या नहीं अगर उसमें हजार रुपए ही नहीं है तो हम कहां से ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले हमने रीड ऑफ ए किया रीड ऑफ ए का मतलब क्या है डेटाबेस से हम रीड करेंगे ए की वैल्यू क्या वैल्यू रीड होगी दो हजार फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन चलाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है ए इज इक्वल टू ए माइनस थाउजेंड मतलब ए में से हमने थाउजेंड रुपीज को माइनस किया कौन एग्जीक्यूट करेगा ये ए एल यू अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो ए एल यू परफॉर्म करेगा और राइट ऑफ ए किया राइट ऑफ ए का मतलब है थाउजेंड वैल्यू टू थाउजेंड थी तो टू थाउजेंड माइनस थाउजेंड क्या हो गया थाउजेंड ये डेटा कहां अपडेट हो गया ये डेटा लोकल मेमोरी में जो शेयर्ड मेमोरी है रैम है वहां पे ये वैल्यू क्या होगी थाउजेंड लेकिन डेटाबेस में नहीं अभी अपडेट हुआ अब हमने क्या किया रीड ऑफ बी अब हम बी का अकाउंट रीड कर रहे हैं कि बी में कितने रुपए हैं बी में है तीन हजार रुपए तो उस तीन हजार में हमने हजार रुपया ऐड करना है थाउजेंड रुपीज एड करने हैं तो थाउजेंड रुपीज एड करने के बाद राइट ऑफ बी तो बी की वैल्यू को भी हमने राइट किया अपडेट किया क्या हो गई चार हजार तीन हजार में हजार ऐड किया तो क्या हो गई चार हजार अब ये भी अभी कहां पे है शेयर्ड मेमोरी में जो लोकल मेमोरी है रैम में वहां पे वैल्यू क्या होगी चार हजार फाइनली हम लिखते हैं कॉमिट कॉमिट का मतलब है जो भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे परमानेंटली शिफ्ट कर दो डेटाबेस के अंदर तो डेटाबेस के अंदर ए की वैल्यू क्या हो गई अब हजार और बी की वैल्यू क्या हो गई चार हजार तो ये ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीटेड है तो यहां पे कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कंसिस्टेंसी क्या है जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट क्या था सम ऑफ द मनी टोटल कितना था दो हजार प्लस तीन हजार पांच हजार कितना टोटल है फाइव थाउजेंड एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई तो वैल्यू हमने अपडेट कर दी ए और बी की हजार और चार हजार तो टोटल कितना है इसका पांच हजार तो सम ऑफ द मनी शुड बी सेम तो देख लो दोनों का जो सम है पांच हजार और पांच हजार सेम है ऑब्वियस ही बात है जब आप एटीएम से भी ट्रांजेक्शन करते हो लेट से आपने एटीएम से पांच हजार रुपए विद्रॉ करने हैं और आपके अकाउंट में है दस हजार रुपए तो आपने कार्ड स्वाइप किया ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले दस हजार रुपए आपने कार्ड स्वाइप किया आपने पिन एंटर किया लैंग्वेज सिलेक्ट की सब कुछ कर लिया और फाइनली मनी कॉमेस्ड मनी बाहर आ गई कितनी आई पांच हजार तो पांच हजार आपके अकाउंट में है और पांच हजार कैश आपके हाथ में तो टोटल कितना है टेन थाउजेंड लेकिन अगर ये सिचुएशन होती कि आपने पेमेंट आपने ओ टीपी एंटर किया सॉरी पिन एंटर किया आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया सारा ऑपरेशन परफॉर्म किए लेकिन लास्ट में आया कि मनी विल बी कमेंसिंग फ्रॉम द मशीन गड़गड़ गड़गड़ आवाज आई लेकिन मशीन में से कोई पैसा नहीं बाहर आया तो मशीन में से अगर पैसा नहीं बाहर आया और आपके पास मैसेज आ जाता है कि फाइव डेबिटेड फाइव डेबिट हो गए तो कितना रुपए आपके पास पांच हजार 
और कैश आपके पास आया नहीं तो ऑब्वियस ही बात है स्टार्ट होने से पहले थे दस हजार अब कितने आपके पास पांच हजार और वो बाकी के पांच हजार कहा गए वो इनकन्सिस्टेंट है तो उस केस में फिर बैंक जो है वो रोल बैक करता है और आपको ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाती है सक्सेसफुली तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सम ऑफ द मनी शुड बी सेम थर्ड है आइसोलेशन आइसोलेशन प्रॉपर्टी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है हम हमेशा पैरल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं पैरल ट्रांजेक्शन मतलब जहां पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन पैरल रन कर रही है जैसे रीड ऑफ ए किया फिर इसने आके रीड ऑफ बी किया इसने आके रीड ऑफ ए किया मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन पैरल रन कर रही है जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन पैरल रन करती है यानी एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही है क्योंकि सीपीयू स्विच हो रहा है कभी यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा है फिर वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है फिर इसको कर रहा है फिर इसको कर रहा है इस तरीके से स्विचिंग हो रही है तो इस केस में आइसोलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्या मैं एक पैरल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकता हूं रियल टाइम में नहीं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्या एक पैरल शेड्यूल को हम एक रियल सीरियल शेड्यूल में सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं पैरल शेड्यूल का मतलब है लेट्स से टी वन है टी टू तो कभी टी वन चली फिर टी टू चली फिर टी वन आई फिर टी टू फिर टी वन फिर टी टू दैट इज कॉल्ड अ पैरल तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि पहले टी वन हुई फिर टी टू हुई या फिर पहले टी टू कंप्लीट हुई फिर टी वन कंप्लीट हुई क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं कॉन्सेप्चुअली इसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जब हम वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है फिलहाल फिलहाल आप इतना याद रखो कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है एक पैरल शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज द मीनिंग तो उससे मिलेगा क्या अगर हम एक पैरल को सीरियल में कन्वर्ट कर दें तो होगा क्या सीरियल शेड्यूल हमेशा क्या होता है कंसिस्टेंट तो सीरियल शेड्यूल अगर हमेशा कंसिस्टेंट है अगर मैंने एक पैरल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि वो शेड्यूल कंसिस्टेंट है यस yes. तो वो शेड्यूल एक कंसिस्टेंट हो जाएगा वहां पे जब हम कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा लास्ट है ड्यूरेबिलिटी तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो डेटाबेस के अंदर जितने भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस परमानेंट होने चाहिए मतलब जो भी आप चेंज कर रहे हो लेट्स से जैसे हमने ये एग्जांपल किया था जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई तो ए में 2000 थे बी में 3000 जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई ए में हजार बी में 4000 तो अपडेट कर दिया क्या ये अपडेट एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए चार घंटे के लिए नो ये अपडेट अब फॉर ऑल मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए जब तक आप दोबारा अपडेट नहीं करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपने जब सिस्टम ऑन किया तो ए की वैल्यू 2000 बी की वैल्यू 3000 तो फायदा ही क्या हुआ तो इसीलिए हार्ड डिस्क में हम सेव क्यों करते हैं ताकि ड्यूरेबिलिटी मिले ड्यूरेबिलिटी तभी मिलेगी जब हम हार्ड डिस्क में सेव करेंगे जैसे आपने मूवीज मूवी को डाउनलोड किया या आपने किसी अपने फ्रेंड से मूवी ली और आपने वो मूवी अपने ड्राइव में रख दी सी ये डी या ई किसी भी ड्राइव में रख दी नेक्स्ट डे आपने जब लैपटॉप ऑन किया अपना या सिस्टम ऑन किया तो वो मूवी आपके लैपटॉप में है ही नहीं इज इट पॉसिबल नो क्योंकि वो ड्यूरेबल है जब तक आप ही डिलीट नहीं करते या हार्ड ड्राइव भी क्रैश नहीं हो जाती वो केस अलग है लेकिन ड्यूरेबिलिटी का मतलब जो चेंज कर दिए वो कर दिए दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी सो दीज आर दी फोर प्रॉपर्टीज एटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी इन द डेटा थैंक यू